बिस्मिल्लाम अस्सलाम वालेकुम एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे और अब जोश का अख्ताम परसों होने वाला है अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में जहां भारत की टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के मध्य मुकाबल होगी इस वर्ल्ड कप का आगाज़ पाँच अक्टूबर को हुआ और फाइनल से कबल तक जो दूसरा सेमीफाइनल हुआ उससे उसको मिलाकर टोटल सैंतालीस मैचेस इस टूर्नामेंट में खेले गए दस मुख्तलिफ शहरों में इस टूर्नामेंट के मैचेस खेले गए और अब फाइनल में परसों भारत जो है वो ऑस्ट्रेलिया के मध्य मुकाबल होगा लोग भारतीय टीम को फेवरेट करार दे रहे हैं लेकिन पाँच अक्टूबर के बाद से जब से दस टीमों ने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया टूर्नामेंट में अप्स एंड डाउन आते रहे टीमों की कारकरदगी फिर जिस तरीके से इस टूर्नामेंट में अफगानिस्तान की टीम ने उमदा कारकरदगी पेश की वो सेमीफाइनल तक पहुँचते पहुँचते रह गई इसी तरीके से नदरलैंड्स की टीम ने इस टूर्नामेंट में बड़ी अच्छी कारकरदगी पेश की लेकिन दिफाई चैम्पियन इंग्लैंड की कारकरदगी बड़ी मायूस कन रही उसके बावजूद इंग्लैंड ने अपने आखिरी लीग मैच में पाकिस्तान को हराकर चैम्पियंस ट्रॉफी जो 2025 में पाकिस्तान में होगी उसके लिए क्वालिफाई कर लिया श्रीलंकन क्रिकेट टीम जो एशिया कप के फाइनल में पहुंची थी उसकी कारकरदगी भी बड़ी मायूस कन रही और शायद यही वजह है कि उसकी मायूस कन कारकरदगी के बायस क्रिकेट श्रीलंका श्रीलंका क्रिकेट को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया वहाँ जो उनकी मिनिस्ट्री है स्पोर्ट्स की उन्होंने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को जो है वो सैक कर दिया उसके ऑफिशल्स को और दूसरी तरफ आईसीसी ने क्या किया कि आईसीसी ने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया क्रिकेट श्रीलंका को तो बहुत सारी चीज़ें टीमें अच्छी अंदाज से इस टूर्नामेंट में शरीक हुई साउथ अफ्रीका को सलाम के जिसने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ी अच्छी कारकरदगी पेश की लेकिन दो चार हाथ जबकि लबे बाम रह गया कैचेस विन मैचेस वाली बात थी और वो मैचेस में उन उस मैच में कैचेस को अवेल नहीं कर सके फिर उसके अलावा इस टूर्नामेंट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई कि जिन पर हम बात करेंगे पाकिस्तानी टीम मायूस कन कारकरदगी के बाद वतन वापस आ गई कप्तान तब्दील हो गया पाकिस्तान क्रिकेट में क्या होने जा रहा है इस वर्ल्ड कप के बाद और अब चूँकि पाकिस्तान के तकरीबन कोई नौ के करीब मैचेस हैं पूरे साल में तो नौ वनडे मैचेस की मैं बात कर रहा हूं तो कब पाकिस्तानी टीम खेलेगी क्या होगा उस पर भी बात करेंगे लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इस टूर्नामेंट की मेज़बान टीम भारत के हवाले से और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सबक कप्तान सबक चीफ सेलेक्टर आमिर सुहेल जिनकी जोड़ी बड़ी मशहूर थी सईद अनवर के साथ आमिर सोहेल के साथ मौजूद हैं मोहम्मद समी मोहम्मद समी पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर फॉर्मर सेलेक्टर इन दोनों से हम ओवरऑल बात करेंगे क्योंकि परसों फाइनल है तो क्रिकेट की जो हाई पे वो बनती जा रही है अहमदाबाद में एक मरतबा फिर एक लाख पच्चीस हज़ार तमाशाई मौजूद होंगे भारतीय टीम की हौसला अफजाई के लिए क्या ऑस्ट्रेलिया उस जिंक्स को तोड़ने में कामयाब होगा जो कि ऑस्ट्रेलिया 2015 के वर्ल्ड कप का तो फाइनल जीत गया था लेकिन 2019 में ऑस्ट्रेलवी टीम फाइनल नहीं खेल सकी थी आमिर सोहेल से हम गुफ्तु के सिलसिले का आगाज करेंगे आमिर कैसा रहा ये वर्ल्ड कप अगर हम आपसे बात करें सैंतालीस मैच इस वर्ल्ड कप में हुए फाइनल को हटाकर आप ओवरऑल कैसे देखते देखिए मिक्स टूर्नामेंट हुआ है और जितने क्लोज मैच होने चाहिए थे उतने आपको देखने को नहीं मिले लेकिन एक चीज जो है वो एविडेंट थी इस वर्ल्ड कप में वो ये थी कि आपको जो इम्तज़ाज था टी का और टेस्ट मैचेस का वो कुछ टीमों में देखने को मिला मोस्टली जो टीमें हैं उनके बैटर्स ने स्ट्रगल किया और बॉलर्स ने भी स्ट्रगल किया जहाँ पे कंडीशंस थोड़ी सी डिमांडिंग हुई बैटर्स के लिए वहाँ पे उन्होंने स्ट्रगल किया जहाँ पर बॉलर्स के लिए डिमांडिंग हुई वहाँ पर बॉलर्स ने स्ट्रगल किया और मैं मैं ये समझता हूँ कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उससे जिस तरह बैटिंग इवॉल्व हुई है लेकिन उसके बाद उसके साथ साथ जो एक चीज़ बड़ी एविडेंट नज़र आई है कि वो जो बेसिक्स ऑफ द गेम है बैट बैट्समैनशिप थे उससे थोड़े से परे चले गए डिफेंसिव टेक्निक आपको देखने को नहीं मिली थोड़ा सा टर्न हुआ शाहजो नाजरी बैट्समैनों ने जो है वो अच्छा खेला लेकिन इंडिया के बैट्समैन जो थे जहाँ जहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी डिमांडिंग आई उन्होंने कमाल की बैटिंग की और बॉलिंग भी कमाल की की सो so, अगर ओवरऑल क्रिकेट की बात करें तो आई थिंक इंडिया जो है आ, वो इस सारे टूर्नामेंट में लीड ले गया फाइनल में जो भी रिजल्ट आए लेकिन उन्होंने शो किया कि वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं और तैयार होकर टीम आए तो कैसा खेलती है समी फाइनल से कबल जो मैच हुए थे चौबीस एक सौ इकतालीस रन बने और सत्रह विकटें गिरी 
आप कैसे देखते हैं रन्स जो है वो काफ़ी हुए सेंचियाँ भी बहुत हुई और जिस तरह की बैटिंग की क्विंटन डिकॉक ने अगरचे वो सेमीफाइनल में उस तरह की बैटिंग नहीं कर सके लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें और भारतीय बैट्समैनों ने ख़ास तौर पर विराट कोहली ने जो सचिन तेंडुलकर का रिकॉर्ड ब्रेक किया उसको अगर आप सामने रखते हुए देखते हैं कि ये बोलर्स का वर्ल्ड कप साबित हुआ या नहीं हुआ नहीं देखें जिस तरह स्टार्ट बता रहे हैं तो मोस्टली बहुत ज़्यादा रन हुए हैं लेकिन सम आओ बॉलरों ने भी अपना किरदार जरूर अदा किया क्योंकि अगर इतनी फ्रेंडली कंडीशन हो अगर बैटिंग की और आप ग्राउंड साइज देखें और जो आजकल के फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन देखें तो बॉलर को बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गए तो मैं खाला बॉलर ने ज़रूर अपना किरदार अदा किया अगर आप बात करें स्पिनर की स्पिनर स्टैंड आउट रहें कुछ टीमों के फिर फास्ट बॉलर की बात करें तो वो भी हमें अच्छी फास्ट बॉलिंग देखने को मिली तो मेरे ख्याल में ओवरऑल अच्छा इम्तजाज रहा है वर्ल्ड कप का लेकिन ये कि बैटर साइड पर ज़्यादा रहा है थोड़ा सा और बैटिंग की साइड फास्ट बॉलर्स की अगर मैं आपसे पूछूं तो मोहम्मद शमी बिल्कुल उन्होंने एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंस पेश की सात विकटें भी लीं आखिरी मैच में सेमीफाइनल में और जिस तरह का उन्होंने परफॉर्म किया आप क्या देखते हैं मोहम्मद शमी के अलावा और कौन कौन से फास्ट बॉलर्स आपको नजर आए कि जो अपनी कारकर्दगी से मुतासर करने में कामयाब देखिए मोहम्मद शमी आउट स्टैंडिंग रहे और देखें आप अगर उस शमी की बॉलिंग देखें तो आज भी उन्होंने ये बात कराई है कि बाद अवत आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डिलीवरी की जरूरत नहीं है बल्कि डिसिप्लिन बॉलिंग की जरूरत है और आपको बिल्डअप किस तरह मतलब एक ही जगह पे आप अगर है कि स्किल के जरिए भी आउट कर सकते हैं तो ये बड़ा अच्छा रहा उसके अलावा आप देखें मार्को जैनसन रहे फिर रोहित कुर्जिया साउथ अफ्रीका के रहे फिर आप अगर इंडियन की बात करें जसपीत दुमरा स्टैंड आउट रहे उनकी बॉलिंग के और मोहम्मद सिराज रहें तो काफ़ी बॉलर रहे फिर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो आप मिचल स्टार उस पहले आप वर्ल्ड कप शुरू हुआ उस तरह की फॉर्म में नहीं थे जैसे नॉकआउट की तरफ आते जा रहे हैं तो उनका भी ये अच्छा वो रहा है वर्ल्ड कप देखिए मोहम्मद शमी ने तीन दफा आमिर पांच विकटें हासिल की अगर एनालिसिस की बात करें बेस्ट बॉलिंग फिगर्स की इस वर्ल्ड कप में तो कैसे देखते हैं बाकी बॉलर्स को भी लेकिन शमी बिल्कुल आउटस्टैंडिंग नजर आए देखिए उन्होंने री एम्फोसाइज किया एक चीज कि फास्ट बॉलिंग अगर आपने करनी है आपके पास अगर स्विंग नहीं है तो सी मूवमेंट जरूर होनी चाहिए और उसके बाद डिसिप्लिन होना चाहिए आपकी लाइन जो है वो बड़ी टाइट होनी चाहिए जहां पे बैट्समैन को आप हार्ड वर्क करवाएं रन के लिए और ये ये क्रिकेट इस तरह की है कि अगर आप बैट्समैन को चंद ओवर अच्छे करते हैं तो बैट्समैन ने कोई ना कोई इन चीज करनी है और उसका फायदा बॉलर को होता है सो सिंपल सी बात यह है कि अगर आप स्पिनर हैं तो आपको गेंद स्पिन करना आना चाहिए अगर आप अगर आप फास्ट बॉलर हैं तो आपको फास्ट नहीं आपको गेंद को स्विंग करना है या सीम करना है अगर ये आप करते हैं तो आप जहां मर्जी खेल रहे हो आपको विकेट्स मिलेंगे और आपको जमाना याद होगा जब वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर जो थे किसी तरह की भी पिच होती थी वो आके जबरदस्त बॉलिंग करते थे और एक और चीज जो जो डिस्कस करने वाली है मेरे ख्याल में वो यह है कि अब जो रूल्स हैं समी ने हल्का सा इशारा किया है वो से बाहर दो फील्डर सिर्फ अलाउड है वो बैट्समैन की तरफ ज्यादा है सो so, अगर आपने बैट एंड बॉल का जो है वो कॉन्टेस्ट रखना है तो आपको अब ग्राउंड बड़े करने पड़ेंगे छोटे ग्राउंड पे बड़ी छोटे ग्राउंड के ऊपर बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है देखिए आप आपको कई बॉलर जो है वो खुल के गेंद करते हुए नजर नहीं आए वो डरे 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 बॉल करते रहे अगर आप एक स्टैंडर्डाइज करेंगे आईसीसी को ये मेरा ख्याल है अगर उन्होंने वन डे क्रिकेट में ज्यादा से ज्यादा मैचेस जो हैं वो थ्रिलिंग करवाने हैं तो ये ये आस्पेक्ट जो है वो आप इग्नोर नहीं कर सकते ग्राउंड जो है वो बड़े होंगे देखे बल्लों की बात होती है बहुत ज्यादा बैट मेकिंग इवॉल्व हुई है आप जो बैट हैं आप इस तरह करते हो तो बहुत लंबा छक्का जाता है और बड़ी तेजी से गेंद जो है वो ट्रेवल करता है और उसमें एडवांटेज जो है वो अब बैट्समैन को गेंद उसी की उसी तरह लेकिन जो बल्ले हैं वो अब बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया सो so, उसको मद्देनजर रखते हुए अब आई को जो चीज करने की जरूरत है मैं दोबारा से इसको एम्फोसाइज कर रहा हूं कि अब आपने ग्राउंड जो है वो स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं ताकि मैचेस और जो है वो तगड़े हों और कॉन्टेस्ट जो है वो बड़ा हो और लोग जो हैं ठीक है टी में चौके छक्के इंजॉय करें लेकिन और ये एब्जॉर्बिंग क्रिकेट जो है इसको इंजॉय लेकिन एक एक वक्त था कि डेनिस लिली वो उसका बैट लेकर आ गए थे आपको याद एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम का तो उस पर अंपायर ने इतराज किया देखे अब वो वो तो ए, एक तो बहुत ही डिफरेंट चीज होगी ना लकड़ी का बैट है और वो एल्यूमिनियम का ले आए तो वो वो थोड़ा सा जो ट्रेडिशंस के खिलाफ था और अंपायर ने बिल्कुल सही माना किया लेकिन अब बल्ले बहुत जबरदस्त हो गए हैं गेंद उसी तरह का उसी तरह है 
सो so, अब आपको ग्राउंड्स बड़े करने हैं ताकि कॉन्टेस्ट बैट और बॉल का दोबारा से तो इसमें एडवांटेज बैट्समैन को आप कह रहे हैं इस तरह बिल्कुल है और बॉलर्स को डिसएडवांटेज है अगर आप तीन पावर प्लेयर्स हैं अगर आप इनको सामने रखें फीड रिस्ट्रिक्शन को सामने रखें ग्राउंडे भी छोटे हों तो फिर बॉलर को तो आप खुलने की इजाजत ही नहीं दे रहे फिर तो आप जो है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी और बड़ी अच्छी फॉर्म में बॉलर हैं जिस तरह मधु शंकर है शमीर है जाम्पा ने अच्छी बॉलिंग की कुटसे ने अच्छी बॉलिंग की और बुमराह भी हैं और भी काफ़ी हैं सो so, आपको ओवरऑल जो है ये इस वर्ल्ड कप से जो 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 चीज़ ले जानी है अगला वर्ल्ड कप इंटरेस्टिंग करने के लिए आई थिंक साइज ऑफ द ग्राउंड इज गोट बी वेरी इंपॉर्टेंट समी मोहम्मद शामी ने सिर्फ छः मैच खेले हालांकि भारतीय टीम दस मैच खेली लेकिन उनको चार मैचेस में नहीं खिलाया गया छः मैचेस में तेईस विकटें टॉप विकेट टेकर और अब उनके लिए भी मौका है विकटों की तादाद को फाइनल में बढ़ाएं और एडम जम्पा जिन्होंने सेमीफाइनल में कोई विकेट नहीं ली साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो उनके लिए भी मौका है उनकी बाईस विकटें फिर मधुशंका बदकिस्मत रहे कि उनकी टीम आगे नहीं आ सकी उसके अलावा आप देखें कोइटजी कोइटजी ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की सेमीफाइनल में उनकी बीस विकटें और फिर उसके बाद जसप्रीत बुमराह तो इस बॉलर्स की जो टॉप बॉलर्स हैं इनकी लिस्ट को देखते हुए आप क्या समझते हैं इससे सिर्फ स्पिनर जो है वो सिर्फ एक ही नज़र आ रहा है क्या वजह है देखो वजह यह है कि जिस तरह मैंने बात की बहुत ज़्यादा फैक्टर हैं कि स्पिनर को जो है ना अब जहाँ जिस जरिए पे बॉल कराई जाएगी तो ग्राउंड का साइज़ है फिर बाद जगह अगर आप देखें तो वन डे क्रिकेट काफ़ी लंबी सौ ओवर का गेम है तो विकेट का बिहेवियर पहली इनिंग में चेंज भी हो रहा है फिर दूसरी इनिंग में चेंज हो रहा है तो ये बड़ा ए, 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 आप देखें कि इसकी वजह से तो आप देखें ना इम्प्रेशन तो क्रिएट किया ना जम जी हाँ बिल्कुल छोटा हो चाहे विकेट कैसी क्यों ना हो लेकिन एडम जम्पा तो ऑस्ट्रेलिया के लिए हालांकि सेमीफाइनल में वो नहीं चला लेकिन इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल तक ले जाने में उसकी बॉलिंग ने बड़ा वाइटल रोल प्ले किया जी हाँ बहुत ज्यादा वाइटल रोल रहा है और अगर आप देखें कि पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम में यही है जो मोस्टली विकेट टेकर लिए हुए हैं बाकी सब ने 10 से 11, 12 विकेट ली हुई हैं तो मोस्टली इनको विकेट टेकर यही है और अगर आप देखें तो आ, आ, जो इनका रन रेट है वो भी इतना ज़्यादा नहीं है मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट रोल है इनका जिस तरह उन्होंने किया और फाइनल में भी देखते हैं कि किस तरह का रोल अदा करते हैं आमिर जिस तरह से हम बॉलर्स की बात कर रहे हैं एक तो आपको एडम जम्पा नजर आए एक मिचेल सेंटनर जिन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की हार्ड लग थी उनकी टीम की कि वो सेमीफाइनल नहीं जीत सकी उसके अलावा अफगानी स्पिनर्स वो इतने वो आउ प्रेशर डालते थे लेकिन वो विकटे विकटें उनकी इतनी नहीं हुई आप स्पिनर्स के शोबे में आप किसको देखते हैं जिसने एक्सेल किया इस वर्ल्ड कप देखिए इसमें अगर आप इंडियन स्पिनर्स की बात करते हैं उनका बहुत बड़ा रोल रहा है रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव जब जब विकेट थे फास्ट बॉलर्स को नहीं मिले तो इन्होंने कंट्रोल दिया कप्तान को इनके रिस्क स्पिनर नायर बहुत कंट्रोल दिया और विकटें भी हासिल की और जदेजा ने एग्जैक्टली जदेजा फिर आप महाराज की बात कर लें उन्होंने भी जो है और बड़ी अच्छी इंप्रेसिव जो है परफॉर्मेंस दी बेसिकली आप आपको फास्ट बॉलर जो है वो ज्यादा ऊपर इसलिए नजर आ रहे हैं फास्ट बॉलर अवेलेबल बहुत ज्यादा थे अच्छा। हर टीम ने तीन 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 स्पिनर तीन तीन फास्ट बॉलर खिलाए दो दो ने चार खिलाए हाँ। और स्पिनर एक खिलाया सो so, उसकी वजह से आपको स्पिनर जो है और देखें पिचेस भी जो थी वो बहुत ज्यादा जो है वो स्पिनर स्पिनर्स की तरफ टिल्टेड नहीं थी अगर आप फोर्टी सेवन मैचेस की बात कर रहे हैं कोलकाता की पिच थी फोर्टी सेवन मैचेस की बात कर रहे हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा पिचेस जो है वो स्पिनर की फेवर करते हुए नजर आएंगी कोई आठ देखे कैलकटा उसके बाद आप चले जाएं उधर चेन्नई चेन्नई चले जाएं और फिर एक पिच जो थी अहमदाबाद में जो पाकिस्तान वाला मैच था वहां पे असिस किया या मेरा ख्याल है पुणे में पुणे में किया बाकी सारे जो ग्राउंड थे उधर तो जो था वो ट्रू बैटिंग पिचेस थी बाउंस उधर था बाउंस कैरी थी जिसका फास्ट बॉलर ने फायदा उठाया और फिर आपने एक और चीज देखी कि लाइट्स में अंडर लाइट्स नया बॉल बहुत ज्यादा स्विंग हुआ सो so, right. उसकी वजह से फास्ट बॉलर जो हैं उन्होंने ज्यादा विकटें हासिल की लेकिन स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था जिस तरह इंडियन स्पिनर्स ने और देखिए ना हमारी टीम पीछे इसलिए रह गई कि हमारे स्पिनर्स का रोल नहीं बारह विकटें ली हमारे स्पिनर्स ने से चार मीनलेस थी वो भी वो भी दो शादा की, की दो नवाज की एग्जैक्टली exactly, और चार इफ्तार की।, की जी सो so, हमारी टीम का जो सबसे बड़ा बेन था इस वर्ल्ड कप में हमारा बॉलिंग अटैक जो है वो बैलेंस नहीं चार था। उसामा मीर की थी चार इफ्तार exactly. की दो दो उनकी सो so, 
सो वो वो हमारे पास स्पिनर वो वाले नहीं थे जिन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट किया देखिए जाम्पा की अगर आप बात करें जो रिवाइवल हुआ है ऑस्ट्रेलियन टीम का की बॉलिंग की उनकी जो आप जर्नी देखें उसमें उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है चार चार विकटें ले रहे हैं तीन तीन चार चार विकटें ले रहे हैं और मिडल ओवर्स में आके इंपॉर्टेंट विकेट्स लेके दे रहे हैं जिसकी वजह से उनकी टीम ऊपर गई और देखिए सेमीफाइनल में जिस तरह फास्ट बॉलर्स ने बॉलिंग की कहीं ना कहीं उनको ये कॉन्फिडेंस होगा कि यार हमारे पास जाम्पा तो है वो आके मिडल में हमें आउट करके देगा सो ओवरऑल जो यूनिट था जिनका भी जिन टीमों का बैलेंस उन्होंने अच्छा किया सभी आमिर कह रहे हैं कि जब अंडर लाइट्स आप भी फास्ट बॉलर हैं कहते हैं अंडर लाइट्स फास्ट बॉलर्स की गेंद ज्यादा सीम और स्विंग हुई और बैट्समैनों के लिए उन्होंने मुश्किल पैदा करी क्या कहेंगे आप जी हाँ बिल्कुल जैसे मैंने बताया कंडीशन जो है काफी जगह आप डे नाइट मैच हुए हैं तो कंडीशन बाद में थोड़ी सी अंडर लाइट आसान होता है फास्ट बॉलर को बॉलिंग करना या मुश्किल होता है मुश्किल नहीं थोड़ा सा फेवर होती है क्योंकि हल्का सा बॉल जब लाइट चलती है तो हल्का सा स्किट होता है तो बाद अवकात देखें विकेट डिपेंड करता है विकेट पे उस जगह स्किट होकर बल्ले पे आता है लेकिन बात जगह ये कि सीम भी होता है तो मेरे ख्याल में कि इस वर्ल्ड कप में आपने देखा कि सेकंड बॉलिंग में काफी बॉलरों को फेवर हुई है और बहुत ज्यादा उन्होंने आउट किए हैं सेकंड बॉलर की ज्यादा विक्ट्री लेने का ये फायदा मतलब तो नहीं है क्योंकि दोनों एंड से अलग अलग बॉल्स इस्तेमाल हो रही थी इसका भी एडवांटेज होता है ना जी हाँ बिल्कुल होता है देखें नया बॉल शुरू में आप जैसा कोकोपुरा बॉल है चार तीन से चार ओवर लाजमी स्विंग होता है तो नए बॉल पर भी बॉलरों ने आउट किए हैं फिर मिडिल ऑफ द इनिंग भी फास्ट बॉलर ने आउट किए और देखें इस वर्ल्ड कप में एक सामने देखिए कि जदीद आप देख लें बहुत ज्यादा टेक्निक आ गई है बॉलिंग की स्लो बॉल वाइड ऑफ द ईयर कर लेकिन इस वर्ल्ड कप में आप देखें कि जो बॉल स्ट्रेट कर रहा है और जो कंस्टिटली एक ही लेंथ पे बॉल कर रहा है वो ज्यादा कामयाब है लेकिन आमिर आप देखें कि 717 में से 448 सौ अड़तालीस जो हम फास्ट बॉलर्स की कामयाबी की बात करें उन्होंने ली और दो सौ जो है वो स्पिनर्स ने ली तो आप समझते हैं कि इसका मतलब यह है कि डोमिनेंस इस पूरे वर्ल्ड कप में फाइनल से पहले तक फास्ट बॉलर्स की रही ठीक है अर्ली इन रोड्स की जब आप बात करते हैं अगर आपने किसी टीम को अंडर प्रेशर करना है तो आपने अर्ली विकेट्स लेने हैं सो so, ये फास्ट बॉलर्स ने नए गेंद का इस्तेमाल बहुत अच्छा किया जिसकी वजह से जो भी टीम में ऊपर आई हैं ये फास्ट बॉलर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे फास्ट बॉलर्स ने नहीं किया ना नए बॉल के ऊपर नहीं हुआ जिसकी वजह से हम लोगों ने स्ट्रगल किया देखिए ट्रूथ बी टोल्ड हमारा जो 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 ट्रेंड था नए बॉल के ऊपर आउट करने का वो इस इस वर्ल्ड कप में आपको नजर नहीं आया इसकी रीजन ये तो नहीं कि नसीम शाह नहीं थे वो एक एंड से प्रेशर डालते थे तेज गेंद करते थे और शाहिन शाह आफरीदी दूसरे एंड से जो है वो आउट करते थे एक मैच में आपने हारिस रऊफ से नई गेंद करा दी एक मैच में आपने दो तीन मैच में हसन अली से करा दी ये रीजन भी हो सकती है देखिये जो जो नसीम शाह का जो एबसेंस में डिसएडवांटेज हुआ है वो ये कि ऑफ लेट नसीम शाह की लाइन और लेंथ बहुत तगड़ी हो गई हुई थी वो शाजो नाजरी बैट बॉल करते थे और उसके साथ गेंद को उन्होंने घुमाना भी शुरू कर दिया हुआ था और बैट्समैन के लिए वो बड़ा मुश्किल होते थे और दूसरी तरफ से शाहिन शाह आफरीदी वो भी प्रेशर क्रिएट करते थे और दोनों को कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त बना हुआ था चूंकि वो नसीम नहीं थे सारा प्रेशर चला गया नसीम शाहीन के ऊपर और शाहीन से वो वाली परफॉर्मेंस नहीं हो सकी जिसकी तो की जा रही है अगर आप दूसरे फास्ट बॉलर्स को देखें उन्होंने नए बॉल के ऊपर बहुत जबरदस्त बॉलिंग की शाहीन से नए बॉल के ऊपर बॉल नहीं हुआ तीन विकटे नहीं उसने सिर्फ पावर प्ले में जो दस ओवर होते हैं तो इसे आप अंदाजा लगा लें ना कि इब्तदा में अगर अच्छी बॉलिंग हमारा बॉलिंग अटैक बैलेंस नहीं था ना उसके ऊपर सब ने प्रेशर फील किया हाँ बिल्कुल समी आप पाकिस्तान की बॉलिंग को कैसे देखते हैं इस वर्ल्ड कप में फास्ट बॉलर्स की हमने फिर जमान खान को भी आजमाया हमने हसन अली को भी खिलाया फिर हारिस रऊफ और शाहिन शाह आफरीदी तो तमाम मैचेस खेले <coughs> तो ओवरऑल आप पाकिस्तान की अगर बॉलिंग में आपसे पूछूं मुतमिन हैं आप उस बॉलिंग नहीं बिल्कुल आमिर भाई ने सही हाल किया है कि तो पूरे वर्ल्ड कप में हम देखते रहे कि नए बॉल से थोड़ा सा बॉलर हमारे स्ट्रगल करते रहे थोड़े से रन भी ज़्यादा हुआ है और जिस तरह फिर हमारा खासा है कि नए बॉल से विकटें लें वो हम नहीं ले पाए फिर अगर आप बात करें फर्स्ट चेंज की हारी स्रोफ बॉलिंग कर रहे थे वो भी इतनी ज़्यादा विकटें नहीं ले पाए और रन भी कंसीड किया है तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि हमारी बॉलिंग अंडर फायर की और फिर हमने जब बिल्कुल तीस पच्चीस तीस ओवर गुजरे उसके बाद फिर हमने कम बैक शुरू किए तो ये हमारा बड़ा वजह रहा है कि हम टीमों को पहले पूरा गेम में आए तो फिर जाके थोड़ा बहुत कम बैक करना शुरू किया और स्पिनर भी हमारे फॉर्म में नहीं थे इस पर हम मजीद बात करेंगे लेकिन इस वक्त हम जोश जगा दें एक ब्रेक ले रहे हैं और वर्ल्ड कप के सैंतालीस मै
जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ अब से 48 बरस कबल तो उसके बाद क्या क्या हुआ पहला वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ जीती दूसरा वर्ल्ड कप 79 का वेस्ट इंडीज़ जीती 83 का वर्ल्ड कप इंडिया जीता 87 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीता 92 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता 96 का श्रीलंका जीता और फिर उसके बाद 99 का वर्ल्ड कप जो है वो ऑस्ट्रेलिया नाइन्टी नाइन और दो मुसलसल तीन वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलवी टीम जीतने में कामयाब हुई दो का भारत जीता फिर दो का ऑस्ट्रेलिया जीता और दो का इंग्लैंड जीता जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि जो वर्ल्ड कप जब से 1975 से हो रहे उसमें कौन सी टीम ऑस्ट्रेलिया तो एक्सेल कर रही है और कौन सी टीम है जो ऑस्ट्रेलिया को टफ फाइट दे सकती है इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक आप देख रहे हैं जोश जगा दे और अब तो जोश तकरीबन अपने नुक़ः अरूज पर पहुंच गया है जब भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें फाइनल में इतवार को मद्दे मुकाबिल होंगी लेकिन हम ओवरऑल बात कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप के हवाले से हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के दो फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स आमिर सुहेल और उनके साथ मौजूद है मोहम्मद शमी आमिर पहले मैं वर्ल्ड कप की हिस्ट्री पर बाद में जाऊँगा पिचेस को आप कैसे देखते हैं पिचेस के हवाले से ये खदशात लोगों के थे कि भारत के लिए टेलर मेड पिचेस बनाई गई जो स्केजूल बनाया गया भारतीय क्रिकेट टीम के लिए ज़्यादा आसानी थी उसको ज़्यादा रेस्ट दिया गया ट्रैवलिंग इतनी नहीं थी जितनी दूसरी टीमों की थी बहुत सारी कॉन्स्पेरेसी थ्योरी तो थी बात सिंपल सी यह है कि जो पॉपुलरिटी या सक्सेस है वो कंटेम्प्ट लेके आती है और जेलसी ले आती है बात यह है कि भाई ये सारा जो स्केजूल था ये पहले बन गया था फिर उसमें तब्दीलियां भी तो बहुत तब्दीलियां हुई लेकिन आ, सिर्फ इंडिया के लिए तभी ना हुई बाकी भी तो तब्दीलियां की है उन्होंने सो so, ये तो ये सारे डिसीजन जो हैं वो कंसेंट के साथ ही होते हैं ना पूछते हैं दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स को लेकिन so, बाद मालिक ने इस पर ऑब्जेक्शन भी किया था जो ऑब्जेक्शन किया है लेकिन आई थिंक जब ये सारा कुछ डिसाइड हो गया तो फिर वही कहते हैं ना यू हैव टू लिव दैट अब टेलर मेड एडवांटेज तो आपको आपको पता होना चाहिए तो एडवांटेज तो मिलेगा होम टीम को अब कलकत्ता में इंडिया को मिला कलकत्ता में फिर इधर आ जाए आप अहमदाबाद में फिर इधर आ जाए आप सेमीफाइनल क्रिकेट को सूट कर रही थी वो मिली उनको है ना इसमें इसमें कोई शक नहीं है लेकिन उसमें साथ साथ बैलेंसिंग एक्ट भी हुआ है अब आप देखें जो सेमीफाइनल में पिच थी वो दोनों टीमों के लिए एक थी दोनों टीमों के लिए एलियन थे टर्न हो रहा था गेंद फंस रहा था ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का उस दोनों टीमों का बहुत बड़ा इम्तहान था लेकिन इंडिया के लिए ऐसी पिच नहीं दिया हमें एग्री करेंगे आप देखिए उनको मोस्टली जब आप इंडिया की बात करते हैं तो कौन सी पिचेस के साथ आप एसोसिएट करेंगे या टर्निंग होगी या पूरी पूरी बैटिंग विकेट या सपोर्टिंग विकेट नहीं होनी चाहिए वो सिर्फ मोहाली थी मोहाली की वहां रखा मैच ही नहीं था सो बाकी आपको पता है वहां पर आप उनके लोकल टूर्नामेंट्स भी देखते हो वहाँ पे आप उनके इंटरनेशनल मैचेस भी देखते हो तो आपको आइडिया तो है पिचेस का बिहेवियर क्या होगा अब पिचेस जो हैं वो थोड़ी सी जो थोड़ी थोड़ी टिल्ट हुई हैं वो उन्हीं सेंटर्स पे हुई हैं जहाँ पे वो ट्रेडिशन वो उनकी पिचेस की ट्रेडिशन थी जैसे चेन्नई कैलकटा अहमदाबाद हाँ मुंबई वाली पिच जो थी वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग था अदरवाइज जो है आपको आपको आइडिया था कि कौन कौन सी पिचेस जो हैं वो क्या बिहेव करेंगे समी सात पिचेस थी मुंबई के मेन जो स्टेडियम के मेन सेंटर में उनमें से जो फ्रेश पिच थी वो इस्तेमाल नहीं हुई एंडी एटकिनसन ने भी कहा कि जो मुझे कहा गया जो चीफ क्यूरेटर है उसने कहा जो मुझे कहा गया तो वहाँ पर जो मैच हुआ सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वहाँ एक ऐसी पिच इस्तेमाल हुई जिस पर दो मैच ऑलरेडी हो चुके थे तो आप इससे इतफाक़ करेंगे कि थोड़ा सा टिल्ड जो है वो इंडिया की तरफ हुआ देखें कहीं ना कहीं आप देखें होम टीम को जरूर एडवांटेज होता है होम टीम तो नहीं वर्ल्ड कप है यार ये वर्ल्ड कप तो है लेकिन होस्ट नेशन तो है ना देखें बल भाई और ये कि आप दुनिया में हर जगह खत्ते में देख लें कहीं ना कहीं होम टीम अपना जरूर एडवांटेज लेती है ऑस्ट्रेलिया चले आए थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है न्यूजीलैंड चले आए थोड़ा सा सीम मिलता है तो इस तरह से मेरे नहीं ख्याल की कोई इतना ज़्यादा फेवर हुआ हो कि अगली टीम कॉन्टेस्ट से बाहर हो गई हो और यूजली आप देखें कि इंडिया में स्पिन विकटें भी बहुत ज़्यादा होती हैं और थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है बैट्समैनों के लिए लेकिन ओवरऑल इस वर्ल्ड कप में सही विकटें मिली हैं जिस आप मैच की बात कर रहे हैं बिल्कुल लेकिन ये देखें कि आप प्रोडक्शन भी होती है कैमरामैन सब होते हैं तो ये कॉन्सेंट पहले होगा एकदम एकदम डिसीजन नहीं हो सकता कि विकेट चेंज किए अच्छा। तो कहीं ना कहीं ये पहले पहले प्रोडक्शन 
हाँ कहीं ना कहीं देखा कैमरे लगने होते हैं प्रोडक्शन है तो कहीं ना कहीं आए बात पहले हो चुके कि जब ही वो सारा सेटअप हुआ अच्छा देखिए आपको याद होगा 2011 में मोहाली में ही था ना सैमी फान पाकिस्तान तो मोहाली की पिच क्या होती है सही कह रहे हैं आप वो बने ना इस तरह की स्पिन सो एडवांटेज तो लेंगे जो भी हो स्टेशन होगी एडवांटेज लेंगे और और भी और भी काफी ज्यादा फैक्टर जो है फाइनल में भी एडवांटेज हुआ इंडिया को आप देखिए कमर्शियल आस्पेक्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते कमर्शियल आस्पेक्ट भी सामने रखना होता है आप ट्रेंड भी देख रहे होते हैं कि भाई कौन कौन सी टीम के फॉलोअर्स ज़्यादा हैं कौन सी टीम को जो है लोग बैक करने ग्राउंड के ऊपर आएंगे टेलीविजन के राइट जहाँ पे जा रहे हैं वो क्या होगा ये सारी चीज़ें hmm. आप आपको आपके सामने एग्जाम्पल है चैम्पियंस ट्रॉफी की इंग्लैंड ने इतराज किया था आपको याद होगा बिल्कुल वेल्स में मैच था आपका इंग्लिश कैप्टन ने स्टेटमेंट दिया था कि कमिट ये था कि फ्रेश पिच होगी लेकिन उन्होंने यूज पिच पे करा दिया सो so ये ये चीजें जो हैं यू हैव टू ठीक इग्नोर नहीं कर सकते आप नहीं नहीं आप आप आपको उसको झेल के जो है फगेट करके आप अच्छी क्रिकेट खेल के उसको ओवरकम कर दो इस पर हम मजीद बात करेंगे मोहम्मद समी और आमिर सुहेल हमारे साथ मौजूद है वक्त हो गया है जोश जगा दे में एक ब्रेक का ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि क्या इस वर्ल्ड कप में लोग कंस्परेसी थ्योरीज तो बहुत सारी आ रही लोग कह रहे हैं कि ये वर्ल्ड कप नरेंद्र मोदी की इलेक्शन कैंपेन है जिस तरीके से भारतीय क्रिकेट टीम परफॉर्म कर रही है और जिस तरीके से क्रिकेट का जुनून और जोश जो है लोगों में आया है इस वर्ल्ड कप की वजह से जय शाह के साहबजादे जो वजीर दाखिला हैं अमित शाह वो सेक्रेटरी हैं इस पर भी बात करेंगे कि इसमें कहाँ तक सदाकत है कि मैदान में भी क्या खिलाया जा रहा है उनको इस पर एक ब्रेक के बाद गुफ्तु करेंगे ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आमिर सुहेल और मोहम्मद समी के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं समी आप क्या समझते हैं जो जिस तरह से इंडिया में हाइप बनी है सवा अरब की आबादी पूरे इंडिया क्रिकेट के बुखार में मुबतला और इंडियन टीम जिस तरीके से कामयाबी उसके कदम चूम रही है कि 10 के 10 मैचेस सेमीफाइनल में लाकर वो जीती है तो आप समझते हैं लोग कह रहे हैं कि जनाब अली इसका फ़ायदा इसका एडवांटेज जो है वो नरेंद्र मोदी की इलेक्शन कैंपेन को होगा 2014 से नरेंद्र मोदी भारत के वजीर अजम में क्या कहेंगे आप देखें बिल्कुल हो सकता है कि इनकी कंपेन हो लेकिन एट द फ्रेंड ग्राउंड के अंदर तो क्रिकेट हो रही है और दोनों टीमों के लिए बराबर इक्वल के चांसेस हैं तो मेरे ख्याल में ये कि वो अपनी जगह लेकिन जो क्रिकेट खेली है जिस तरह से इंडियन टीम ने खेली है थ्रू आउट पूरे इस वर्ल्ड कप में वो आउट है आप देखते हैं कि फाइनल में वो किस तरह खेलते हैं लेकिन मेरा यही ख्याल है आमिर अगर मैं आपसे पूछूँ एक तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया मोहम्मद हफीज़ ने एक सजेशन दी कि जनाब जब टॉस होता है तो स्पाइडर कैम जो है उसको कवर करें बाद लोग ये कहते हैं कि जब टॉस होता है इंडिया जो है बहुत दूर टॉस जो सिक्का वो फेंक देता है और सिर्फ मैच रेफरी पे डिपेंड करता है कि वो बताए कोई जाके देखता नहीं कि कौन सी साइड आई हेड आई या टेल आई इस पर आप क्या कहेंगे इस पर मैं क्या कह सकता हूँ देखें बात सिंपल सी है कि जंगल का बादशाह है जंगल का आप भी तो आप छोड़े पर जंगल का बादशाह कौन है जंगल का थेरीज और ये वो आप लेके आएंगे डेफिनेटली मुझे ये बताएं उसका कोई असर हुआ है कुछ नहीं हुआ बात जो है वो सब सेंसल करनी चाहिए अब अब ये एक ट्रेंड चला हुआ है ये सारा कुछ जो है मैच रेफरी के ऊपर है कि ही हैज टू लुक एट द क्वाइन और उन्होंने कॉल कर रहा है कि टॉस कौन जीता है कौन कौन हार है अब अगर मैच रेफरी भी को गलत काम कर रहे हैं तो फिर अल्लाह ही हाफज है और क्या कह सकते हैं उसको आई पी एल में भी तो रेफरी शिप करनी है ना मैच रेफरी को नहीं करनी अब आप क्या करना चाह रहे हैं जरा सवाल कर रहा हूँ सवाल कर रहा हूँ आप आप टिल्ट हो सकता है उसमें कोई रेद ऐसे रहें कि वो सारा कुछ ही छिलने की <laughs> पोजीशन में आ रहा है आपसे नहीं पूछता मैं <laughs> समी अब अगर हम वर्ल्ड कप की तारीख पे नजर डालें तो 1975 से मैंने पूरी हिस्ट्री बता दी दो मरतबा वेस्ट इंडीज जीता पांच मरतबा जो ऑस्ट्रेलिया जीता फिर दो मरतबा भारत जीता और उसके अलावा इंग्लैंड एक मरतबा वर्ल्ड कप जीता पाकिस्तान एक मरतबा वर्ल्ड कप जीता और डिफेंडिंग चैम्पियन टीम जो है सिर्फ दो मरतबा ऐसा हुआ है कि वो अपने टाइटल को डिफेंड करने में कामयाब हुई है सेवेंटी फाइव में वेस्ट इंडीज जीता था सेवेंटी नाइन में उसने टाइटल को डिफेंड किया फिर उसके बाद नाइन्टी नाइन में ऑस्ट्रेलिया जीता फिर दो हज़ार तीन में उसने डिफेंड किया लेकिन उसके अलावा इस दफ़ा जो डिफेंडिंग चैम्पियन थी वो चली गई तो आप समझते हैं कि ये प्रेशर होता है कि अपने टाइटल के दिफा के लिए जाना टीम से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाती हैं जिसकी वजह से खिलाड़ी थोड़े दबाव का शिकार हो जाते हैं 
देखें इकबाल भाई एक्सपेक्टेशन तो होती होती हैं लेकिन ये वनडे का वर्ल्ड कप है ये चार साल बाद और चार साल बड़ा लंबा अर्सा है इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा लड़के की चेंजिंग भी होते हैं फिर फॉर्म भी आपकी चेंज होती है और काफ़ी चीज़ों का इसमें फैक्टर आ जाते हैं जिसकी वजह से टीम है जिस तरह पिछला वर्ल्ड कप खेल रही होती है वो अगला नहीं खेल पाती लेकिन ये कि अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें ऐसा माओ आप भी देखें इतनी कंसिस्टेंट है जीती इतनी दफा है लेकिन हर साल आप देखते हैं कि फाइनल में आई हुई है हर वर्ल्ड कप में मोस्टली आई हुई है ये फाइनल में तो टीमें जो इतनी है वो थोड़ी कंसिस्टेंट है साउथ अफ्रीका आप देखें रेगुलरली अब सेमीफाइनल तक आती है न्यूजीलैंड सेमीफाइनल तक आती है सम माओ जो उन टीमों को आप कह लें कि लुक है वो आपको पता चल जाता है कि देख के आमिर चौथी मरतबा ऑस्ट्रेलिया की टीम फाइनल में आई है इन, इनकी जो खास चीज है इकबाल भाई वो ये है कि ये अपने घर के अलावा काफी जगह पे जाके वर्ल्ड कप जीते हैं वेस्ट इंडीज में ये जीते हैं साउथ अफ्रीका में ये जीते हैं इंग्लैंड में ये जीते हैं ये बाहर टीम है फिर अपने मुल्क में भी जीते दो हजार पंद्रह का अगर आप वेस्ट इंडीज की बात करते हैं वो दो दफा इंग्लैंड में जीते इंडिया एक दफा इंग्लैंड में क्योंकि उस वक्त वर्ल्ड कप होता ही इंग्लैंड में था सो ये बाहर टीम है जिनको एक्सपीरियंस है डिफरेंट कंडीशन में जाके जीतना किस तरह आप देखे कल जो मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का अब कोई सोच सकता था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है इस तरह की परफॉर्मेंस देगी जिस तरह उन्होंने बॉलिंग और बैटिंग की है उनको पता है कि बड़े मैच में रिक्वायरमेंट क्या है जीतने की सो वो बाहर टीम है जो पूरी दुनिया की कंडीशन में जाके बहुत अच्छा परफॉर्म करके जीती है और जो अगला मैच भी आ रहा है वो इतना आसान नहीं होगा फाइनल जो है फाइनल जो है इस पर हम मजीद बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक का वक्त हो गया हम ब्रेक ले रहे हैं जोश जगा दे में और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आमिर से और मोहम्मद समी हमारे साथ मौजूद होंगे इनसे मजीद बात करेंगे स्टेट यून टू एक्सप्रेस न्यूज ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे में आपको खुश आमदीद कहते हैं आमिर सुहेल और मोहम्मद समी पाकिस्तान के दो सबित टेस्ट क्रिकेटर्स हमारे साथ मौजूद हैं इनसे बात कर रहे हैं समी अगर हम इस वर्ल्ड कप को देखें तो जो भारत के मैचेस थे इंडिया के वहाँ तो क्राउड आया और बाकी जो मैच थे जिस तरह अगर इंग्लैंड में वर्ल्ड कप होता है इंग्लैंड नहीं भी खेल रहा होता है तो क्राउड पूरा आता है या ऑस्ट्रेलिया में भी क्राउड आता है या वेस्ट इंडीज़ में भी इसकी क्या रीज़न क्या समझते हैं मेरे ख्याल में देखें जिस तरह से वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ हम यही बात कर रहे थे कि तमाशा इतने नहीं है फिर मैचेस इतने क्लोज नहीं हुए लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वर्ल्ड कप चला तो तमाशाइयों की तादाद भी बढ़ी लेकिन ये कि वनडे जो है मेरे ख्याल में बड़ा लंबा एक टाइम है तो इस वजह से ये कि लोग इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे कि ग्राउंड में आए लेकिन जैसे जैसे वर्ल्ड कप चला है तो मेरे ख्याल में लोग ज़्यादा आते रहे टूर्नामेंट भी तो बड़ा था ना पैंतालीस दिन का डेढ़ महीने का टूर्नामेंट था तो आप नहीं समझते एक रीज़न ये भी हो सकती है डेढ़ महीने में मुख्तलिफ दस शहरों में मैच हुए फाइनल से पहले सैंतालीस मैच हुए तो इसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है जी एक रीज़न ये भी है फिर जैसे है कि आपको पता है डिफरेंट वेन्यूज़ पर वेन्यूज़ के लिए फिर आपको डिफरेंट ट्रैवलिंग है फिर आपको डिफरेंट लोग तो वहाँ के आते हैं मामी लोग आ रहे हैं लेकिन इतने ज़्यादा देखें हर टीम अपनी टीम को सपोर्ट करती है मोस्टली तो मेरे ख्याल में इंडिया के जहाँ मैच हैं वहाँ देखें आपको ग्राउंड पाकिस्तानी नज़र नहीं आया हमें इसका बड़ा दुख रहेगा कि हमने देखा हर जगह अपने अपने मुल्क की शर्ट पहने हुए अपने मुल्क का परचम लिए हुए लोग मौजूद थे पाकिस्तानी नज़र ही नहीं आया पिछले तो वर्ल्ड कप में जो इंडिया में हुआ था 2011 में मोहाली में बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मौजूद नहीं पा, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट तो किया ना किसने चेयरमैन चेयरमैन ने आप मुझसे पूछ लेना चेयरमैन पीसी आप वो आप ये खिलवाना चाह रहे थे नहीं उन्होंने पैप टॉक भी दी टीम को और उनको इतना मोटिवेट किया गया अहमदाबाद में मैच हार गए लेकिन अब वो फिर दोबारा गए इंडिया अब किसको मोटिवेट करेंगे अब तो वो फाइनल देखेंगे इंडिया वर्सेस आई थिंक आईसीसी की मीटिंग उसके बाद आईसीसी की आईसीसी मीटिंग। की मीटिंग एक अठारह को भी आया जी अठारह सो वो उसी के लिए गए होंगे लेकिन आ, बात यह है कि ये ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था पाकिस्तानी फैंस का ना होना आ, जो एक आ, मुल्क जो है वो अपने आप को लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहता है तो वो जब वो खेल में इतनी ज्यादा सियासत ले आएगा तो वो डिसअपॉइंटिंग है देखें आप एज इट इज़ तो पाकिस्तान के साथ खेलते नहीं और फिर ये वाला जो रवैया था वो आ, वो किसी ने भी इसको आ, अच्छी निगाह से नहीं हमें आवाज़ तो बुलंद करनी चाहिए थी हमारी गवर्नमेंट को भी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी हमारी गवर्नमेंट ने इजाज़त दी कि आप जाकर खेलें हमारे क्रिकेट बोर्ड को उस सिलसिले में एहतजाज करना चाहिए था लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और वर्ल्ड कप चलता चला गया चलता चला गया हम जैसे जब वो आता है ना बिल्ली आती है तो खरगोश आँखें बंद करके बैठ जाता है हम वैसे ही बैठे रहे हम देखेंगे देखेंगे
हमारे लाइफ टाइम में कोई आए उसके लिए तो फिर कोई ना कोई पोलिटिकल टाई आपको बनानी पड़ेगी तो आपको पता है हमारे पॉलिटिक्स तो आती नहीं है सीधा सीधा काम करने के लिए आप भी तो खबर आ गई नून लीग के स्पोर्ट्स विंग में शामिल बहुत बड़ी स्टोरी है कभी आपके साथ बैठे तो लेकिन मतलब एक सीरियस नोट पे कि आप समझते नहीं कि एक स्ट्रॉन्ग अगर एडमिनिस्ट्रेटर होगा लाइक आरिफ अब्बासी लाइक एयर मार्शल रिटायर्ड मरूम नूर खान और भी कोई बहुत सारे लोग तो फिर ज्यादा क्रिकेट को इनसे आके सीखते थे बाय हाँ। और फिर खुद इनसे इनसे आके सीखते थे और बेसिकली देखें पॉलिटिक्स आ गई ना बीच में आपके जो रिलेशन थे वो कॉर्डियल नहीं रहे ठीक है ठीक है इस पर हम इन ताला फाइनल से पहले बात करेंगे कि क्या हो रहा है वर्ल्ड कप में क्योंकि फाइनल परसों यानी इतवार के दिन खेला जा रहा है इसके हवाले से भी हम बात करेंगे लेकिन इस वक्त हम आपसे इजाज़त चाहते हैं जोश जगा दे कि यह एपिसोड अपने अख्ताम को पहुंची इन ज़िंदगी ने वफा की तो फिर कल आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी आमिर सुहेल मोहम्मद समी और मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ